সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এবিটিভি বাংলা দেখার জন্য দেখতেই পাচ্ছেন অমিয়বালা দুর্গ খামার এই খামারটি সম্বন্ধে একশো ছিয়ানব্বই পর্বে বিস্তারিত জেনেছিলেন আজকে একশো সাতানব্বই পর্ব চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞ অ্যাডভোকেট সুজিত কুমার চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্ব আজকে আমরা ওনার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব গরুর শেড বা ঘর কিভাবে নির্মাণ করতে হবে গরুর দুধ কীভাবে বিক্রি করবেন গরু লালন পালন কীভাবে করতে হবে গরুকে কি ধরনের খাদ্য দিতে হবে ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর নিয়ে দ্বিতীয় পর্বটি সাজিয়েছি অমিওবালা দুর্গ খামার নিয়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্ব আসছে একশো আটানব্বই এবং একশো নিরানব্বই পর্ব ওনার সাক্ষাৎকারটা নেওয়া হয়েছিল যখন ওনার খামারটি পরিষ্কার করা হচ্ছিল তো পরিষ্কার করা বাদ দিয়ে তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তাহলে চলুন শুরু করছি সাক্ষাৎকার আমার এই খামার যে এরিয়াটা দেখছেন এটা পঞ্চাশ শতাংশ এখানে আমার বড় গৌ গরু আছে ষাটটা আর বাচুর আছে গোটা পঁচিশে আর বহনা জাতীয় কয়েক কিছু আছে এখানে পনেরোটা মতো আছে সব সহ প্রায় ছোট বড় মিলে শখানিক আছে আর কি একশো গরু আছে হ্যাঁ এখন এখানে বিষয়টা হলো আপনি যে ফাঁকা জায়গাটা দেখতেছেন ওইখানে সেট করে কিন্তু আমি আরও একশো গরু এখানে কিন্তু তখন কিন্তু আমার গরু এখন আমি যেটা আপনারা হয়তো আজকে দেখলেন না আমার গরু কিন্তু ছেড়ে দেওয়া থাকে তো এখানে যেমন গরু ঘরের ভিতরে আছে এখন ফাঁকা জায়গা আসে জন্য কিন্তু গরুগুলো ফ্রিলি মুভ করতে পারছে তারা দেখবেন আমার গরু মানে শীতের সময় তারা রোদে যাচ্ছে এবং গরমের সময়ও তারা কিন্তু সেখান থেকে বাতাস পাচ্ছে ইভেন বৃষ্টির সময় তারা কিন্তু ভিজতেছে আমি মনে করি তাদের ভিতরে একটা স্ট্রেন্থ গড়ে উঠতেছে মানে তারা রোদও খাচ্ছে বৃষ্টিও খাচ্ছে এবং আমার গরু কিন্তু বৃষ্টিকে এখন অসুস্থ হয় না কিন্তু মানে ছেড়ে দেওয়া থাকে কিন্তু যদি আমি এখানে শেট তৈরি করি তখন কিন্তু তাদের এই যে ফ্রিলি মুভ করার কিন্তু জায়গাটা থাকবে না যে কারণেই আমার মনে হয় এই জায়গার জন্য এই একশোটা গরুই মানে উপযুক্ত মানে এখানে আমার শেডও হচ্ছে তার মুভমেন্টও জায়গাটাও হচ্ছে যদি আমি দুইশো গরু পুটি তখন কিন্তু তারা ফ্রিলি মুভ করতে পারবে না যে কারণে এইটাই আমার মনে হয় যেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আপনাদের এই যে খামারটা দেখতেছি আমরা এই খামারটা কীভাবে তৈরি করা উচিত আপনার মতে হ্যাঁ সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলছেন এখন যে বিষয়টা আমি কনস্ট্রাকশন খুব সুন্দর করে করলাম খুব ভালো টিন ভালো কাঠ ভালো কী দিয়ে করলাম কিন্তু যদি আমি গরু নার্সিং করতে না পারি যদি আমার গরুকে আমি দুধ নিতে না পারি গরুর কাছ থেকে যদি গরু বিক্রি করে আমি একটু পয়সা না পাই লাভবান না হই তাহলে কনস্ট্রাকশন করে লাভটা কি হবে সেই জন্য আমার যেটাও এখানে পরামর্শ যে আপনারা কনস্ট্রাকশনে বেশি ব্যয় করবেন না কনস্ট্রাকশন মোটামুটি এটা সাদা মাটা করেন যেটুকু না করলে নয় গরুর যত্নের দিকে নজর দেবেন গরু কীভাবে থাকলে গরু ভালো থাকে জায়গার দিকে নজর দেবেন গরু যেন ফ্রিলি মুভ করতে পারে এবং গরুর খাদ্যের দিকে নজর দেবেন খাদ্য বলতে কিন্তু আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে মানে পয়সা দিয়ে কিনে খাদ্য না আপনি যদি আপনার শ্রম নির্ভর যদি আপনি খাদ্য কিনে নিয়ে না এসে আপনি শ্রম দিয়ে সেই খাদ্যটা যেমন আমাদের দেশে একসময় দেখলেন দুর্বা ঘাস দুর্বা ঘাস কিন্তু একটা গরুর গরুর জন্য অত্যন্ত পুষ্টিকর মানের খাদ্য এই খাদ্য খাওয়ালে কিছু লাগে না তা আমি যদি ওই একশো টাকা দিয়ে ভুষি কিনে না এনে আমি যদি এক ঘন্টায় এক বস্তা দুর্বা ঘাস নিয়ে এসে গরুকে খাওয়াই সেটা কিন্তু অনেক পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং এটা আপনার লেস কস্টিং আসবে হ্যাঁ যে কারণে আমি মনে করবো যে হ্যাঁ আপনার তো কনস্ট্রাকশন দরকার হবে সেটা তো দরকার হবে সেটা আসছে যখন আপনি খামার তৈরি করে যখন হ্যাঁ দেখতেছেন যে আপনি খামার পরিচালিত করতে সক্ষম হচ্ছেন আপনি লাভবান হচ্ছেন তখন আস্তে আস্তে আপনি আপনার শেড ভালো করবেন আগেই শেড ভালো তৈরি করলেন পরে এসে দেখা গেলো গরুই আপনার ঠিক মতো নাই তাহলে আপনি কিভাবে কি করবেন এখানে হবে না তা আপনি যখন বললেন আমি উদাহরণস্বরূপ বলি আমাদের এই রাজারহাটেরই দুইজন উদ্যোক্তা ওনারা এসে একসময় আমার খামার দেখে গিয়ে তারা বেশ খামার তৈরি করলো পরে একদিন আমাকে গিয়ে ইনভাইটও করলো একটু ভিজিট করার জন্য আমিও গেলাম তা তারা সে বললো যেমন আমার ওই আমি কিন্তু প্রথমে অল্প খরচে বাস দিয়ে করছি তারপর আমার সেই কুড়িগ্রাম এবং রাজারহাটের আমার দেখে গিয়ে তারাও মোটামুটি শুরু করলো এবং একদিন আমাকে ইনভাইট করলো দেখে যাওয়ার জন্য এবং সেখানে দেখি তারা বেশ মোটামুটি অ্যাঙ্গেল দিয়ে খুব ডামি টিন দিয়ে ভালো কাঠ দিয়ে মোটামুটি শেড তৈরি করছেন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে দেশের ভালো ভালো গাভি তারা নিয়ে আসেন এবং একটা সুন্দর মানে অল্প দিনের মধ্যেই একটা সুন্দর খামার তারা ওটা তৈরি করা আমি বলবো না ঠিক কলম্বাসের যেমন আমেরিকা ডিসকভার আর মার্কনির রেডিও আবিষ্কার তারা ঠিক কলম্বাসের মতো আবিষ্কার আমার কোনো মতোই বলবো তারা তৈরি করতে পারেনি কিন্তু বেশ রাতারাতি তারা একটা বেশ সুন্দর খামার তৈরি করলো এবং সেখানে দেখলাম যে 
আমার থেকে তাদের অবস্থানগুলো খুব ভালো গরুগুলো খুব সুন্দর সেটা খুব সুন্দর এবং সেই ক্ষেত্রে আমারটা বেশ একটু আমার কাছে নিম্নমানের মনে হলো এবং তারাও সেটা একটু প্রকাশও করলো যে যে আপনি এতদিনে যা করতে পারেননি আমরা অল্প দিনেই তা করতে সক্ষম হলাম তাদের ভাবটা কিন্তু এই তা আমার প্রশ্ন ছিল যে এটা এখন তো না সময়ে কথা বলবে একটা সময়ে হয়তো দেখা যাবে তো এই বছর তিনিক পরে তিন বছর পরে এক খামারি হঠাৎ দেখা হলো আমি এর মধ্যে শুনলাম যে সে অলরেডি খামার বিক্রি করে দিয়েছে এবং ওই জায়গাটাও বিক্রি করার এখন পরিকল্পনা করতেছে তো জানার পর হঠাৎ একদিন দেখা হলো কুড়ি গ্রামে হ্যাঁ ভাই কী খবর আপনার খামারের কী কেমন আছে কেমন চলছে ল্যাপটপ কেমন আছে হ্যান আমি কিন্তু জানি যে সে বিক্রি করে ফেলছে তারপরে কিন্তু না জানার ভান করে কেন না দাদা খামারের লোকসান টোকসান খেয়ে বহু লোক টাকা লোকসান খেয়ে খামার গরু সব বিক্রি করে দিছি এখন ওখানে যে কনস্ট্রাকশন করছি এখন ওখানে চোদ্দ লক্ষ টাকা গেছে আমাদের ঘরগুলো উঠাইতে এখন দেখেন ভাঙতে আর দুই লক্ষ টাকা লাগতেছে কি এক যন্ত্রণা ঠিক আরও এক খামারি তারও ঠিক এই অবস্থা মানে তারা গরু বিক্রি করে দিয়ে মানে গরু দিয়েও একটা লোকসান খাইলো আর এখানে আবার কনস্ট্রাকশনে যেটা ইনভেস্ট সেটা গেল এবং সেটা এখন ভাঙতেও আবার একটা আবার কস্টিং যাচ্ছে কারণ গরুর ঘর দিয়ে তো মানে মানুষের থাকা ঘর হবে না এখানকার স্ট্রাকচার আর ওখানকার স্ট্রাকচারের মধ্যে অনেক পার্থক্য তো সেইটাই আমি বলবো যে প্রথম যে পরীক্ষা যদি আপনি প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন প্রথম আপনি খামার করবেন গরু আগে কেনেন গরু পোষেন যদি গরু পুষে আপনি এটাকে এস্টাবলিশ করতে পারেন তো আস্তে আস্তে আপনি সেট করবেন তারপর ভালো সেট করবেন তারপরে মজবুত করবেন যদি আপনার দীর্ঘস্থায়ী আপনি মনে করেন যে আপনি দীর্ঘস্থায়ীভাবে এটা রান করতে পারবেন তখন আপনি ভালো সেটের দিকে যাবেন সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ যে আগে সেটা ইনভেস্ট না করে আগে গরুর দিকেই অর্থ ইনভেস্ট নয় নিজের মন সময় এবং নিজের শ্রম এটা ইনভেস্ট করতে করার জন্যই আমি পরামর্শ দেব আচ্ছা তো আপনার এই জায়গায় গরুগুলোকে কী কী খাবার দেন আমার গরুকে তেমন কিছু খাবার দেয়নি অত্যন্ত সাধারণ খাবার মূলত ওদের মূল হলো খড় এবং ঘাস খড়টাই মূলত তারপরে পাশাপাশি কিছু ঘাস যখন হয় এখানে চৈত্রি মাস থেকে আশ্বিন কার্তিক মাস পর্যন্ত ঘাস পাওয়া যায় তারপর শীতকালে ঘাস পাওয়া যায় না আর খড়ের সঙ্গে আমি মূলত ভুট্টা খাওয়াই তারপর ধানের দাম কম থাকলে ধানটাকে গ্রাস করে খাওয়াই আর ওই ডাইলের কিছু আপনার খেসারি ডাইল বা কম দামি ডাইলের কিছু ভুসি টুসি ওগুলো ক্রাস করে নিয়ে আসি এইটাই মূলত আমার গরুর খাদ্য আর আমি কস্টলি গম ভুসি খাওয়াই না কারণ ওটা অত্যন্ত কস্টলি এবং সেই দিক থেকে সম্ভব হয় না এবং আমি মনে করি গম ভুসির থেকে আপনার ভুট্টাটাই এর গুণগত মানটা বেশি বলে আমার মনে হয় এবং ভুট্টাতে গরুর দুধের মানটাও ভালো থাকে গরুর স্বাস্থ্যও ভালো থাকে আমি যে কারণে এই সাদা মাটার খাবার খাওয়াই আর এ পাশে কলা পাতা কলা গাছ অনেক সময় বিভিন্ন গাছের পাতা বাঁশ গাছের পাতা বা বিভিন্ন আমার এই যে দেখছেন এলাকাতে বিভিন্ন জঙ্গল টমা থাকে কেটে নিয়ে আসে গরুকে খাওয়াই এইলেই আমার গরুর মানে স্বাভাবিক খাদ্য এক কথা ন্যাচারাল আমি কোনো আর্টিফিশিয়াল খাদ্য তেমন যাই না আচ্ছা তো আপনি যে পরিমাপটা কী দেন এক একটা গরুকে কী পরিমাণ খাবারটা দেন আমাদের তো প্রত্যেকটা গরুকে বা প্রত্যেকটা মানুষের যেমন ব্যালেন্স ডায়েট দরকার তা ওইটা আমি ঠিক খুব একটা মেনটেন করতে পারি না তবে তারপরেও যে বিষয়টা আমি মূলত প্রতিটা গরুকে আপনার কি ভেদে যেগুলো একটু বড় গরু তাদের ধরেন দুইশো গ্রাম খই তারপর ভুট্টা দুই কেজি তারপর ডাইলের ভুসি দুই কেজি এইটা আমি মূলত যে সমস্ত আমার ভালো গাভি এবং দুধ দেয় আর কি তাদেরকে এইটা মোটামুটি দেই একটু লবণ থাকে এইটাই মূলত আর যে সমস্ত গরু দুগ্ধ দিচ্ছে না তাদের একটু কম তাদের জন্য হয়তো আপনার এক কেজি ভুট্টা এক কেজি ডাইল আর অনেক কিছু কিছু গরু আছে শুধু হয়তো খৈল টুপি খাইলো খৈল আর খড় দিয়েই তারা খাইলো আর যখন আমার ঘাস থাকে ঘাসের সময় এত দিই না এর চেয়েও অনেক কম দিই না হলে আপনার মানে কস্ট মেকআপ করা সম্ভব হয় না এই যে এ এলাকায় দুধের দামটা কীরকম মানে মার্কেট প্রাইজের তো মানে একটা পিকিউলিয়ার টাইপের স্থিতিশীল মার্কেট না হলে যেটা হয় এই সমস্ত এটাকে র মেটেরিয়ালস বলবো মানে কাঁচা মাল বলবো কাঁচা মালের সমস্যা আজকে দেখবেন দুধের এমন ডিমান্ড কাঁঠালবাড়ির মতো হাটে গিয়ে দেবেন একশো টাকা লিটারও দুধ পাচ্ছেন না আবার এক সময় দেখবেন যে বিশ টাকাতেও দুধ কেউ নিচ্ছে না এরকম আমাদের সমস্যা মানে স্থিতিশীল অবস্থা নাই তা মোটামুটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে দুধ বিক্রি হচ্ছে মানে আপনি যখন আমার এই দুধটা আমি এখানে প্রসিডিং প্যাকেটিং করে দিয়ে টেস্টিতে পাঠাই দিই পঞ্চাশ টাকা লিটার ওরা বিক্রি করে পঁচপান্ন কি ছাপ্পান্ন টাকা লিটার মানে অর্থাৎ আপনার কাছে যেতে যেতে প্রায় ষাট টাকার মতো পড়ে অর্থাৎ আপনি এক লিটার দুধ কিন্তু কিনতেছেন ষাট টাকা দিয়ে আর আমি কিন্তু উৎপাদনকারী পাচ্ছি কিন্তু চল্লিশ টাকা তাও এটা আমি এটা কুড়ি গ্রামে একটা স্থিতিশীল মার্কেট পেয়েছি বা দোকান পেয়েছি যেন সম্ভব যারা এরকম পায়নি তাদের জন্য এটা অনেক কঠিন অনেক সময় তাদেরকে তিরিশ টাকাও বিক্রি করতে হয় আজকেই শুনলাম আমাদের রাধাহাট সিলিংয়ে আমার পাশে এই এক ছেলে দুধ গাভি দুধ দিয়ে আসলো
মানে এটা মানে অবশ্যই অবশ্যই প্রয়োজনীয় এটা আমাদের এই অনুভূতিতে না থাকার কারণে আমরা দুধকে অ্যাভোয়েড করে যাই যদি আমাদের ব্যালেন্স ডায়েটে যেটুকু দুধ খাওয়া দরকার সেই দুধ আমরা কনজিউম করতাম তাহলে আমরা নিজেরাও স্বাস্থ্যবান থাকতাম সুস্থ থাকতাম পাশাপাশি আমাদের এই খামারগুলোন প্রতিষ্ঠানগুলো এরাও রান করার জন্য আমাদের সুবিধা হতো তো আমি আশা করব আপনার এই প্রচারের মাধ্যমে অন্তত সবাই যেন যেমন আমি একটা সাভারে একটা প্রশিক্ষণে ওখানে বলা আছে যে প্রত্যেকটা লোকের জন্যই আড়াইশো এম এল দুইশো পঞ্চাশ এম এল দুধ অবশ্যই খাওয়া দরকার এবং শিশুদেরও দরকার এটা শিশুদের বৃদ্ধির জন্য দরকার আর বৃদ্ধদের বা বয়স্কদের শরীরে ঠিক রাখার জন্য দরকার অনেকে বলে যে দুধ খেলে আপনি ফ্যাট হয়ে যাবে হ্যাঁ তা না আপনি অন্য খাদ্য কম খাবেন মাংস কম খাবেন ফেটি জিনিস কম খাবেন দুধে যেটুকু ফ্যাট আছে সেটা তো আপনার শরীরের জন্য দরকার সুতরাং আমি সকলের উদ্দেশ্যে বলবো আসুন আমরা সকলেই দুধ খেতে অভ্যস্ত হই দুধ যেন আমাদের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় থাকে তাহলে নিজেরা স্বাস্থ্যবান হব সুস্থ থাকবো পাশাপাশি আমাদের দেশের এইরকম একটা অমূল্য সম্পদ গড়ে উঠবে এবং যে সম্পদ থেকে আমাদের অনেক বেকার ছেলেরা তারা নিজেরা কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবে তারাই হয়তো একদিন স্কোয়ারের মতো একটা কোম্পানি দিতে সক্ষম হবে তারাই দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে তো আমি সেজন্য সবার উদ্দেশ্যে বলবো তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বলবো তোমরা লেখাপড়া করো লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে এই ধরনের নিজেরা ফার্মিং সহ কিছু টেকনোলজি এটাও একটা প্রযুক্তি এই প্রযুক্তির দিকে এগিয়ে আসো শেখো নিজেরা মাঠে নামো কাজ করো আমার আমি খুব আগ্রহী তোমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য তোমরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবো আমার মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি যে কোনো সময়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবা আমি আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার থেকে মূল্যবান পরামর্শ তোমাদেরকে দেব আশা করি তোমরাও একদিন আমার মতো একটা খামার প্রতিষ্ঠা করতে পারবা চাকরির জন্য ঘুরতে হবে না তোমরা পশু চিকিৎসকের মতো যারা বিভিন্ন মেডি পশু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থাৎ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা লেখাপড়া শিখে আসছে যারা ডাক্তার হচ্ছে ভিএসরা তোমরা তাদেরকে চাকরি দিতে পারবা তোমরা অনেক ব্যবসায়ীকে তোমরা নিজেরাই একজন ভালো প্রতি মানে উৎপাদনকারী হবা উদ্যোক্তা হবা উৎপাদনকারী হবা প্রোডাকশন করবা তোমাদের দ্রব্য অনেক লোকজন তোমাদের কাছ থেকে এসে নিয়ে যাবে এবং মানে এটা এক কথায় যেটা বলি আমাদের গ্রাম্য ভাষায় মানে মালিক বলে তোমরা মিল মালিক বা প্রতিষ্ঠানের মালিক হবা তোমাদের অনেক লোকজন তোমাদের কাছে আসবে অনেক দেখবে এবং তোমরা নিজেরাই মানুষকে চাকরি দিতে পারবা কর্মসংস্থা সৃষ্টি করতে পারবা